السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین و من طبع بحسان الا یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس اہم ترین کتاب کا تفصیلی مطالعہ اور اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں ترتیب کے ساتھ ہم اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گھر گھر پہنچ سکیں کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے ہی میں ہے اس سے پہلے کتاب السلاد کے حوالے سے نماز کی مختلف باتیں بتائی گئیں قیام اور اس میں پڑھے جانے والی دعائیں اذکار وغیرہ اب رکوع کے بارے میں ہم گزشتہ بتا رہے تھے کہ جب آدمی رکوع کے لیے جائے تو کس طریقے سے وہ رکوع کرے یعنی بہت زیادہ نہ جھکا ہوا ہو نہ بہت زیادہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہو بلکہ رکو میں اینگل اس کا یعنی سر کے پچھلا حصہ کمر کا برابر ہونا چاہیے اور اس میں پڑھنا کیا ہے کچھ اسکار پچھلی دفعہ بتائے گئے اور کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اسکار ہیں اور بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذکر کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ ان مختلف اور متعدد دعاؤں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ نماز دعائیں اذکار مصنونہ اس میں امپرومنٹ ہونا چاہیے ترقی کیجیے زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کیجیے تاکہ ہم بدل بدل کر پڑھ سکیں اور ہر دعا کا اپنا فائدہ اس کا اپنی افادیت اس سے ہم بھی مالا مال ہو سکیں ورنہ عام طور پر دیکھا گیا کہ بچپن میں جو دعائیں یاد دلائی گئیں چند دعائیں چند اذکار اس سے بڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے چند صورتیں جو یاد دلا دی گئیں اس سے آگے یاد کرنے کی ہم کوئی محنت نہیں کرتے کیونکہ دین ہمارے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرسری معاملہ ہو دنیا کے مسئلے میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے کی جستجو کریں گے نئے سے نئے کی فکر کریں گے ہم کپڑے کا مسئلہ ہو کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہائش کا مسئلہ ہو ہر جگہ آپ دیکھیں نئی سے نئی تلاش عمدہ سے عمدہ کی تلاش اور عبادات کے مسئلے میں نماز روزہ ذکر و اذکار اور دعاؤں کے مسئلے میں گزارے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا منیمم جو ہو جائے بس کافی ہے آگے کون یاد کرتا ہے کون پڑھتا ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا آپ کے بارے میں اضا رفع ظہ رہ من رکو قال سم اللہ علیمن حمید کہ رکو میں مختلف تسبیحات وغیرہ جس کا ذکر ہو چکا کرنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے آپ تو پھر سمیع اللہ علیمن حمیدہ کے ساتھ اٹھتے ہاتھ اٹھاتے اور پھر پڑھا کرتے تھے اللہ ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الارض و مل اما شی تمن شعی امباد صحیح مسلم کی حدیث ہے تیرے لیے حمد تیرے لیے ثناء اور تیرے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر ثناء اور تعریف جس کا تو حقدار ہے اصل بات تو یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا اس طرح سے تیری حمد اور ثناء بیان کر سکوں جس کا تو خود حقدار ہے یعنی ہماری بھلا زبان میں وہ پاور کہاں سے لائیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی شان کے مطابق ہو اور اس کا حق ادا کیا جا سکے لیکن جو دعائیں آتی ہیں کم سے کم وہ تو ہم پڑھ لیں تو رکو کے بعد ٹھہرنا اور یہ پڑھنا اس کے لیے وقت لگتا ہے اسی لیے پچھلے دو درسوں پہلے ہم نے ذکر کیا اس کو یاد رکھیے رکو اور اس کے بعد کا قیام سجدہ پھر اس کے بعد جلسہ تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری چیزیں برابر برابر ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں آپ پڑھتے تھے تبھی آپ کو ضرورت تھی 
کہ اس میں دعا پڑھنے کی اتنی مہلت ملے اتنا وقت ملے مگر آج کل دیکھا گیا کہ جیسے نماز کی دیگر چیزوں میں لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور تیزی سے نماز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں رکو تو ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بس رکو سے اٹھے اور فوری سجدے میں گر گئے اب کب پڑھیں گے یہ دعا وہاں پر جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے اور خود عام لوگ جب اپنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں تو بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ تیزی سے تیزی رکو سے اٹھے کہ نہیں اٹھے سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ غلط ہے غیر مصنون انداز رکو سے اٹھیں ٹھہر جائیے باقاعدہ بلکہ حدیث میں کہا گیا وہ جو جوڑ اور ہڈیاں ہیں بیک ٹو نارمل تھوڑا سا وقفہ پھر اس کے بعد یہ پڑھیے دیکھیے ایک اور حدیث جس میں کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو اور دعائیں پڑھا کرتے تھے اس میں سے اللہ ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الرد و مل اما شیت من شعی امباد اہل الثنا اب المجد احق ما قال العبد کہ یا اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اور حمد اتنی جتنی آسمانوں بھری زمین بھری اور درمیان میں جتنی چیزیں ہیں اس کے برابر تیری حمد اور تو ان ساری تعریفوں کا مستحق ہے بلکہ میں اس کا حق تک ادا نہیں کر سکتا اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو کہ ہم سب تیرے بندے ہیں بندے ہیں عبد و کلو نہ لکا عبد اللہ مانی علیم آتعید ولا موتی علیم منعت ولا یم فعود الجد من کل جد یہ صحیح مسلم کی حدیث کہ یہ بھی ایک دعا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد پڑھنے کی اب یہ دعا کا ذرا دیکھ لیجیے آپ اللہ ربنا لک الحمد مل السماوات و مل الرد و مل اما شکتا من شعی امباد اہل الثنا اب المجد احق ما قال العبد و کلو نہ لک عبد اللہ مانی علیم آتعید ولا موتی علیم منعت ولا یم فعود الجد من کل جد وقت لگا کہ نہیں لگا پڑھنے کے لیے کچھ ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے یہ پڑھا کرتے تھے اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی اصل میں اس میں حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف عظمت اور کبریائی جب انہوں نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہوتے ہی پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں صحیح کیا یا غلط کیا تو انہوں نے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے کہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قال رأی تو بد عم سلاسین ملکن یب تدرون اول صحیح بخاری کی حدیث کہ میں نے دیکھا ہے تیس سے زیادہ فرشتے آ گئے اور وہ جلدی کر رہے ہیں کہ کون لکھے گا اس کو یعنی یہ اتنی اس کی تعریف کی گئی ہر فرشتہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے میں اپنے دفتر میں درج کروں مطلب آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا آپ نے اس کو قبول فرمایا آپ نے اس کو پسند فرمایا ربنا ولک الحمد حمد کثیرا طیبا مبارکن فی یہ بھی ایک پڑھنے کا انداز تو رکو میں اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا اور اب بھی بہت ساری دعائیں بہت سارے اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اس کو یاد کر لیجیے کبھی مان لیجیے کہ آپ دو رکعت نفل پڑھ رہے ہوں کبھی یہ پڑھ لیجیے کبھی وہ اور کبھی تیسری قسم کا ذکر تاکہ نماز کے اندر دلچسپی باقی رہے وہ رٹی ہوئی ایک ہی چیز پڑھیں گے تو بعض اوقات جو حضور قلبی چاہیے وہ ادھر ادھر توجہ ہو جاتی ہے وہ ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے اس کے بجائے عبادت کی چیز بنانے کے لیے بدل بدل کر آپ پڑھیں تاکہ تنوع رہے اور اس کے بعد مسئلہ ہے سجدوں کے بارے میں کہ سجدہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سجدہ اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار سجدہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف سجدہ اپنی کم مائے گی 
بے بسی کا اعلان اور اظہار اور سجدہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے پاور کا اعتراف آدمی اپنی پیشانی کس کے آگے لگاتا ہے کب جھکاتا ہے اپنی پیشانی کیسے جھکاتا ہے اپنی پیشانی تو یہ سجدہ اسلام میں صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں رکھی گئی کسی کو نہیں رکھی گئی نہ ایک طالب علم کے لیے درست ہے کہ وہ اپنے استاذ کے آگے سجدہ کرے نہ ایک دینی رہنما اس کے آگے کوئی سجدہ کرے نہ ہی شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے کہ بیوی شوہر کے آگے آ کر سجدہ کرے کسی کے لیے نہیں ہر ایک کا مقام اپنی جگہ عزت اپنی جگہ احترام اپنی جگہ مگر سجدہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا اور سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو بالکل قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے جب ہم مشکات کے اندر سجدے کے متعلق چیز پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اپنی نیتوں کو صاف کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے ہماری پیشانی نہیں جھک سکتی یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے خلاف یہ اعتراف عظمت الہی کے خلاف ہوگا کہ اگر کسی کی پیشانی مخلوق میں کسی کے آگے جھک جائے اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ سجدہ جب ہم نماز میں کرے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے یعنی سجدہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی یہ جو کوہنیاں ہیں وہ زمین پر ایسے لگا دیتے ہیں یہ جو زمین پر کوہنیوں کو لگانا ہے یہ سجدے کے منافی ہے یہ غلط ہے ایسے نہیں لگانا چاہیے آپ کی انگلیاں ایسے رہیں گی اور آپ کی جو کوہنی ہے وہ اٹھی ہوئی ہوگی اس کو لگائیں گے نہیں بلکہ اٹھایا ہوا اینگل رہے گا اس کا یعنی کوہنی زمین کو نہیں لگائی جائے گی اور اسی طرح سے سجدہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر تو ان اسجد علی سبعتی آز کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں کیا کیا ہیں وہ سات ہڈیاں علی الجب ہتی پیشانی ولیدین دونوں ہاتھ و رکبتعین دونوں گھٹنے و اطراف القدمین پاؤں کی انگلیاں ولا نقفت سیاب و شعر ہمیں منع کیا گیا کہ نماز میں اپنے کپڑوں کو اور اسی طرح بال وغیرہ کو لپیٹنے اور اس کو سنوارنے بنانے کی کوشش کرتے رہیں یعنی اس میں یہ ہے کہ توجہ نماز کی طرف ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض احباب جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کافی دیر اپنے کپڑوں کو سمیٹنے میں لگاتے ہیں شاید کوئی سوچتا ہوگا کہ استری خراب نہ ہو جائے کوئی سوچتا ہوگا نیچے جگہ شاید صاف نہیں ہے تو کپڑوں کو میل نہ لگ جائے پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں اور کچھ لوگوں کا لباس بھی کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے بڑی ان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے محنت اسٹرگل کیونکہ کپڑے اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ وہ سجدہ نہیں کر پاتے تو اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں ٹراؤزر کو یا اپنے کپڑوں کو ان کے ساتھ منت سماجت کرنی پڑتی ہے گویا کہ سجدہ کرنے کی اجازت مجھے دی جائے اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ٹراؤزر اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ کمر سے نیچے آنے لگتا ہے اب آپ سوچیے جماعت کے ساتھ اس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے پیچھے بھی صف بنی ہوئی ہو تو وہ بیچارہ جو آپ کے پیچھے ہے اس کی نماز کا کیا بنے گا اگر آپ کا ٹراؤزر اس طرح سے بار بار نیچے ہو رہا ہو شرٹ وہ بھی ٹائٹ اوپر ٹراؤزر وہ بھی ٹائٹ نیچے تو پھر پیچھے والے کے لیے منظر کیا ہوا اسی طرح سے بعض لوگ سجدہ کرنے سے پہلے یہ ان چیزوں کو اور سجدہ کرنے کے بعد ہر بار ٹوپی کو اٹھائیں ٹوپی کو گرائیں ہر بار اپنے غترے کو اٹھائیں غترے کو گرائیں یہ سب چیزیں نماز کے آداب خوشو کے خلاف ہیں خوشو نماز کے اندر ایسا ہو کہ ایک طرف توجہ دیں فوکس کریں کنسنٹریٹ کریں اور نماز میں جو بالوں کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہ سب چیزیں ممنوع ہیں یہ نماز کے آداب کے خلاف ہیں بہرحال 
سجدے کی ہم بات کر رہے تھے کہ سجدے کے اندر جو ہے جب آدمی سجدے میں جائے تو یہ سات ہڈیوں پر پیشانی اور ناک ملا کر ایک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں یہ زمین پر ٹکنا چاہیے ورنہ عموماً جو دیکھا گیا کہ بعض اوقات لوگ اپنے پاؤں اٹھا دیتے ہیں سجدہ صحیح نہیں ہوگا آپ کے پاؤں کی انگلیاں وہ زمین پر رہیں اور ایسے ہی پیشانی اور ناک یہ زمین پر لگی ہوئی ہو جتنی دیر بھی آپ سجدہ کریں اس کیفیت کے ساتھ سجدہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا اعتدل و فی سجود ولا یبسط احد کم ذرا ہی امبسات القلب صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ذرا الفاظ پر غور فرمائیں اور ہم بار بار حدیث کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال سے کام لو اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں کو خاص طور پر اپنے بازوؤں کو بہت زیادہ نہ پھیلا دے بچھائے نہیں اور کیسے آپ نے فرمایا کتا جیسے بیٹھ کر پھیلا دیتا ہے ایسے مت کرو اب لفظ جو قلب استعمال ہوا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کتنی مسئلہ یہ سیریس ہے یعنی سجدہ کرتے وقت آدمی کو کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہاتھ کیسے رکھیں گھٹنے کیسے رکھیں پیشانی کیسے رکھیں تبھی تو سجدے کا جو مطلب ہے پورا ہوگا اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سجدے کی جو کیفیت یہ بتائی جا رہی ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت طیبہ کے اندر کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ خواتین کے لیے الگ سجدے کا اسٹائل ہے مردوں کے لیے الگ ہے یہ جو چیپٹر ہے حدیث کی کسی کتاب میں اٹھا کر آپ پڑھ لیں کسی جگہ آپ دیکھ لیں حدیث کی معتبر مستند اور صحیح ترین روایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے سب کو ملا جلا کر دیے اگر کہیں اس بات کی ضرورت پیش آتی جیسے لباس کے اندر سطر کے اندر جہاں ضرورت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے جدا گانا مردوں کے لیے جدا گانا انداز بتا دیا اس کا یعنی جہاں فرق کرنے کی ضرورت ہے وہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا بتایا کہ مرد کا سطر کتنا ہے عورتوں کا سطر کتنا ہونا چاہیے نماز میں وغیرہ وغیرہ اور جہاں نہیں بتایا گیا دونوں شامل اور ہمیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے شریعت سازی کرے اور یہ کہے کہ عورتیں اس طرح سجدہ کریں مرد اس طرح کریں اگر اللہ کے نبی نے بتایا سر اور آنکھوں پر اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو پھر آپ کو اور مجھے اس میں غیر ضروری شرائط عائد کرنے مداخلت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اس کی کوئی ضرورت اس لیے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی بہتر طریقہ اور نہیں بتا سکتا عورت اور مرد کی جو ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا اور ایک مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے کوہنیوں ہی کے بارے میں جیسے ہم نے کہا ادا سجد تا فضا کفئی کا ورفا مر فقیق کہ ادا سجد تا فضا کفیق ورفا مر فقیق کہ جب تم سجدہ کرو تو کیسے تمہیں سجدہ کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتیلی ہاتھ کی جو ہتیلی ہے یہ زمین پر ہو صرف انگلیاں ایسے نہیں اگر آپ ایسے انگلیوں کو رکھیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی یہ اس طرح سے پورا دونوں ہاتھ کی ہتیلیاں زمین پر ہونی چاہیے اور وہ بھی جو آپ کا چہرہ اور آپ کی پیشانی جہاں ہے اس کے برابر میں تاکہ بیلنس بھی صحیح رہے اور آگے پیچھے بھی وہ آپ کی کوہنی نہ لگنے پائے ورفا مر فقیق اور اپنی کوہنیوں کو اٹھائے رکھو سجدے کی حالت میں جتنا بھی آپ طویل سجدہ کریں گے اسی انداز سے ہوگا یہ ہے سجدے کی پوزیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ہے سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے سجدے میں پڑھے جانے والے اذکار مصنوع نہ جیسے رکو کا ہم نے ذکر کیا اسی طرح سجدے کی بھی کچھ اذکار ہیں اس کو بھی یاد کر لیجئے ایک تو وہی ہے جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ یہ بہت اچھی تسبیح ہے بہت اچھا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا 
مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور اذکار ہیں ان کو بھی یاد کیجیے انہیں بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف اذکار اور دعائیں اس موقع پر پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک سبحان اللہ ربنا و بحمد کا اللہ مغفر لی کہ یا اللہ تیری ثنا تیری حمد اور تیری تعریف اور تو مجھے معاف فرما دے اللہ مغفر لی ایک یہ پڑھنے کا انداز دوسرا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود ہی کہ آپ اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہ مغفلی ذمبی کلی کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے دقہ ہو و جلّہ ہو و اول ہو و آخر ہو و علانیت ہو و سر رہو کہ یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے میرے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی اور میرے شروع کے گناہوں کو بھی میرے آخری کے گناہوں کو بھی جو لوگوں کے سامنے ہو گئے انہیں بھی تو ہی معاف کرنے والا ہے اور جو تنہائی میں ہو گئے انہیں بھی تو ہی معاف کرنے والا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث اور اس دعا کو ذرا آپ ایک مرتبہ پھر اس پر توجہ دیجیے کہ اس میں دعا کرنے والے کون ہیں کہہ کیا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں سوچیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا مقام اتنا اعلیٰ اتنا اونچا اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجانے جو بھی غلطیاں ہو گئیں تو معاف کرنے والا ہے تو معاف فرما دے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ اتنا اونچا جن کی پوزیشن اتنی ہائی اگر آپ آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں تو سوچیے ہم گناہ گاروں کو کتنی مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے کی حالت میں یہ پڑھ رہے ہوں سوچیے اللہ کو کتنی یادا پسند آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رتبہ اتنا اونچا کیا مگر آپ کی ان کے ساری آجزی کی یہ کیفیت کہ سجدے میں کافی دیر تک آپ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل جو ہوتا تھا خاص طور پر جب آپ گھر میں نماز پڑھتے غیر فرض تو اس میں جو طویل دعائیں پڑھتے تھے کیا مطلب ہوا ان دعاؤں کا ان سجدوں کی طوالت کا کیوں یہ لمبے سجدے کیوں یہ لمبے رکو انہی دعاؤں کی وجہ سے جو وہاں پر آپ پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث جس کے اندر بتایا گیا کہ آپ جو مختلف دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک اللہ انی اعوذ برضا کا من سختک و بھی معافات کا من عقوبت و اعوذ بھی کا من کا لا احسی ثنا ان علی کا ان تکما اتنی تالا نفسک صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی اور غصے سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے اف و درگزر کو میں طلب کر رہا ہوں اور تیرے انتقام سے میں پناہ مانگتا ہوں اور یا اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرے غیظ و غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں اور یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیری تعریف جس کا تو حقدار ہے میں یہ تعریف نہیں کر سکتا تیری تعریف تو تو ہی خود کر سکتا ہے میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ اتنی تعریف میں کر سکوں یہ ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سجدے میں کیا کرتے تھے اللہ انی اعوذ برضا کا من سختک و بھی معافات کا من عقوبتک و اعوذ بھی کا من کا لا احسی ثنا ان علیک ان تکما اتنی تالا نفسک اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی دعا کے بارے میں ایک بڑی اہم بات فرمائی سنیے اس کو ان اقرب ما یقون العبد من ربی ہی وہ ہوا ساجد فاکثر الدعا صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں بندہ اپنے رب سے قریب ترین پہنچتا ہے اس وقت جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اس وقت زیادہ سے زیادہ تم دعا کرو کہ تم اللہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہو یہ وقت ہے قبولیت کا فاکثر الدعا تو زیادہ سے زیادہ مانگو سجدہ جلدی جلدی مت کرو دعا زیادہ کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت ہی اہم موقع ہے اور اسی طرح کے بعض اذکار ہیں جو صحیح ترین احادیث میں موجود ہیں ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو انتظار کیجیے 
اگلے ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام کا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ